certaines stèles qui nous montrent d'étranges animaux mythiques, tels ce griffon ailé à tête humaine d'origine babylonienne, révèlent une emprise grandissante des puissances de Mésopotamie. Et ces dieux à tête de rapace, avec leurs ailes minuscules et leurs bottes à pointe relevée, tout comme ces prêtres affrontés de part et d'autre de l'arbre de vie, sous le disque ailé du soleil, nous plongent dans une atmosphère assyrienne. À une époque tardive, où la décadence du monde hittite s'accentue, on trouvera des scènes de culte plus imagées, moins hiératiques. Et tout à la fin de cette longue agonie du peuple hittite, qui se déroule entre 1200 et 900 avant notre ère, on verra s'affirmer l'influence assyrienne, puissance montante du Moyen-Orient. de la décadence, d'anecdotes apparaît. Elle nous apporte mille et un renseignements précieux sur la vie quotidienne des populations anatoliennes à l'aube du premier millénaire. À la dernière époque hittite, on voit se multiplier les inscriptions transcrites non pas en une forme, mais dans une écriture très archaïque, en caractère hiéroglyphique. Jusqu'ici, cette écriture a résisté à toute tentative de déchiffrement, comme si les derniers hittites voulaient au crépuscule de leur civilisation jadis rayonnante, emporter avec eux leurs secrets dans l'oubli. 